Ancora un assalto contro la nave crociera del Coinres. Il bollettino di guerra contro la miraglia del lato rifiuti Palermo 4 registra un altro attacco. Questa volta le bordate provengono dal vice sindaco di Bagheria ed assessore lavori pubblici Leonardo Passarello, esponente dell'ex Margherita recentemente eletto segretario provinciale del Partito Democratico. Ieri sera è stato diffuso un comunicato stampa del vice sindaco, i cui rapporti con il primo cittadino bagherese non sempre sono stati ottimali. Passarello sollecita senza mezzi termini l'azzeramento dei vertici del consorzio, mandando a casa il presidente Raffaele Loddo e l'intero consiglio di amministrazione, di cui fa parte come vicepresidente il sindaco Biagio Sciortino. L'intento dell'esponente del Partito Democratico, si legge nel comunicato, è di affidare la gestione del consorzio a un governo tecnico che separi la politica dalla gestione. In terra assetata di lavoro, continua il vice sindaco, si deve operare nella massima trasparenza, facendo in modo che le regole siano uguali per tutti, senza utilizzare posizioni di privilegio per fini personali. Occorre un cambio di rotta e un diverso assetto organizzativo del consorzio, sottolinea il vice sindaco di Bagheria, anche se sono certo che la presenza e l'azione amministrativa del sindaco Sciortino all'interno del consorzio è stata sempre improntata a criteri di massima trasparenza. Come partito condanniamo fortemente qualsiasi uso distorto delle risorse pubbliche per fini che non rispondono agli interessi della collettività, all'efficienza ed economicità del servizio. Una nota polemica anche verso il governo regionale. Non c'è stata da parte del governatore Cuffaro una chiara presa di posizione rispetto al fallimento degli ato rifiuti in tutta la Sicilia, tranne un'annunciata e mai attuata riforma della legge finanziaria 2007, nella quale era prevista la riduzione e la messa in liquidazione degli stessi. Il comunicato conclude, siamo ancora in attesa del decreto di attuazione che avrebbe dovuto essere emanato entro l'8 maggio. Il ritardo intanto ha determinato maggiore confusione e preoccupazione in un settore così delicato della vita sociale che pesa in maniera irreversibile sui bilanci familiari e sullo sviluppo economico dell'intera collettività. Condividiamo in pieno quanto sottolineava su Repubblica Nino Sunseri. Tra i rifiuti del lato di Palermo si è perso l'ultimo senso dello Stato. Il riferimento va principalmente alle assunzioni dirette, prettamente clientelari e non tramite una selezione che premi quelli più bravi e preparati. A Bagheria da oltre 30 anni 9 persone su 10 sono state assunte per chiamata diretta con la scusa della necessità ed urgenza, calpestando i diritti di quanti meritavano l'assunzione e privilegiando solo l'appartenenza. Dal personale dell'USL locale a quello per l'informatizzazione dei servizi comunali alle cooperative più o meno inutili e fasulle, ai 300 lavoratori considerati socialmente utili ma solo sulla carta. Una gestione privatistica degli enti pubblici cui non hanno rinunciato neanche quei partiti che solo a parole sono per la trasparenza, la legalità e l'efficienza.